ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വാൻചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറാണ് വാൻചോ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ മോൾഡ് ഇതുപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കലാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബട്ടർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ മുറിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ മോൾഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ വാനില കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തു ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീമി ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാറ്റർ ലൂസ് ആയി ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഇതുപോലെ റിങ് വെച്ച് മൂടിയിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുത്തി അളക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറക്കണം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വാനില കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കലാണ് അതിനും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ പാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് വിനഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇത് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ 
അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗനാഷ് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതും സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഷുഗറും ഒരു കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതും റെഡിയായി ഇപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായി തണുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേക്കിന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെയാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരമാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗള് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിസ്കും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ റിച്ചിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ക്രീമിൽ തന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഇത് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വാട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് വൃത്തിയായിട്ടാവാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വാനില സ്പോഞ്ചാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീ ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ കേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തു സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി കേക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു കാ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ തണുത്ത കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടി ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റിൽ കിട്ടും ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ തന്നെ വെച്ചാലും മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആക്കുക
ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കാം ഡിസൈനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി വാഞ്ചോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാം വ